犯错误了，犯错误就要惩罚，知道吗？奶奶出去。来让宁宁宁好点了，你以后就该这样让女人听话，学着点。别哭了，别哭了。别想离开我！妈妈，妈先听取当事人意见。我的委托人徐敏和丈夫陈军，二零零五年结婚。我们结婚一年，儿子念念就出生了。那个味儿都馋了。隔了两年，又生了个女儿，叫菲菲。我是菲菲，我是念念，我们是长庚的妈妈，三十里的爷爷和细胞。孩子们真的都很可爱，是我生命中的天使，我很爱他们。真的要感谢孩子们，是他们对我的爱和依赖，才支撑我走到今天。自动模式一开启，这这。我和陈军的感情已经破裂，我只想要两个孩子的抚养权。你呢？离不离？我们是有感情基础的，我从来没有对别的女人这样好过。哎，别给我提这个工作。我八岁的时候，父亲就不在了，所以我就想，我有了自己家庭以后，一定要给孩子一个完整的家。家女儿不想要，就是你活该你这样。陈军，咱俩别再互相折磨了，好不好？你这样反反复复的有意思吗？起诉离婚不涉及重婚婚内同居，分居两年以上，家庭暴力、虐待与吸毒、剥吸毒等恶劣行为，一方想离一方不想离一般，法官都会本着维护婚姻的原则判驳回，先就走个程序。我请的是王律师，还有你，开庭了看不见人，你们这就是敷衍。六个月后，您如果还想离，可以再起诉。我们打这种离婚官司，就只能用时间来换，也希望您能够接受现实。你多大呀？啊，这么年轻就接受现实？不能争取一下吗？有可以构成起诉的新情况、新理由，您随时联系我。六个月后，您如果还想离，我一定会尽力的。您先生看着对您挺有感情的，六个月的时间，您再考察考察。知道什么呀？徐老师。你跟其他律师不太一样，啊，很有人情味。谢谢你帮我留住了他，留住这个家。陈先生，我是徐敏的律师，就是在联系。其他厅冲突，我今儿不就去了吗
啊！以后这种麻烦的客户啊，您都交给我，我替领导当柜台。本金不管。筷子。哦。嗯。哦。怎么了？没事，没事。没主人，我我我，我，我，我，我，我，就那个我的面子你总得给吧？那必须看见没有？你们把价钱谈好了，你取个最低的数，我们好好的有个程序不就结了吗？妈呀！有您这句话，我今天我必须得多喝一点啊！来来来来，你把酒端上。来来来，一二三，茄子耶！好嘞，来吧来吧，我们开吃饭吧。姐，嗯，那我走了。行，谢谢啊。嗯。路上小心点啊。嗯，拜拜。回来这么晚，我今天都没催你。你看这手，都快磨成凶了。你朋友刚发就删了，还好截屏了。你看你还是挺在乎我的，是吧？还是人删朋友圈。香品，香品，香品。我今天在法庭上说那些事儿。就是想让你回来，我真没别的意思。你说，我做那些错事，你该闹也都闹了，是不是？都闹法院去了。啊，你觉得我是闹吗？对不起，我。来气，掰筷子都能炸到手，不是说好去我爸律所的吗？我知道你心疼我，那我再折腾折腾哈，哈。啊
谢谢同志。你好，是你包的案？嗯。说你老公打你？他就打我的头。出血了吗？没有。需要验伤吗？反正就把我往墙上，我我不先拿身份证，登记一下。你没喝酒吧？我我我我我俩刚才吵架有点激动了。少在这假惺惺的，什么叫吵架有点激动啊？你先冷静点儿。什么叫我冷静点？他打我，你什么叫我冷静？你想干什么？妈妈，是警察吗？别哭，这还有孩子。哭了，宝贝。你们有话好好说，别吓着孩子。老实点，再联系我。我们报的那个团呢，是可以直接飞到莫斯科的，转个机就行。可你爸说，还是在荆州停一天。瞅你爸说的，不是你要来看外孙外孙的人吗？啊。哎，回来了。Hello， 咱们到家了。哎，啊来了。给外公外婆拿拖鞋好了。啊，差不多了。嗯，快快快进来吧。我到了。啊，来来来，啊，来来来来来，上桌上桌上桌。哦，曹曹老，你们哎，好好长时间没见了吧？有两年了，差不多了是吧？上桌上桌。哎，带带跟前好好聊聊。来来来来来来来来来来来。小敏啊，你俩这一次刚经历了风雨，但是婚没有离，这很好啊。我是你们两个人的介绍人，到现在还是成军的老领导，你就听我一句吧，宁拆十座庙，不毁一桩婚。夫妻两个人打打闹闹是正常的嘛，床头吵，床尾和。是曹老师，小敏，大军他怀疑你，那肯定是他不对，但是你这事儿归根结底他他在乎你，对吧？今天早上小春给我打电话了，认错态度都是非常的好。下不为例啊！现在念念和菲菲都这么大了，你还想怎么样啊？过日子不都这样吗？离婚，说出去多丢人。他打我，有构成起诉的新情况、新理由，随时找你。这可是你说的。之前起诉的时候，为什么不说？我不想让外人知道，不想被可怜。我这能离婚也是鼓足很大的勇气。报警了吗？报了。用完。哎，检查报告是当天的吧？哦，不是。哎，你报了警，为什么不坚持验伤啊？我当时没顾上，叫起来。原发性颅脑损伤，脑震荡，你这怎么证明是他打的？有可能是你自己撞的。我们俩是学药的，懂医，他这种打法。一般人从表面根本看不出来，而且，而且他能巧妙的避开那些所有致命的部位，只要是挑对了角度和位置，不引起大脑移位，就不会产生颅内的划伤、撕裂。不管是皮外伤还是 CT， 都很难分辨，所以打了也看不出来。我先。老爸，她老公家暴，我们可以再起诉的。他说什么你都信他？那你什么意思啊？你觉得我骗人去了？没有，不是不是，我说这个话啊，我绝对不是针对你啊。你看啊，一般在离婚官司里边啊，要想证实对方家暴，真的挺难的。再说证据也不足啊。离婚案子，我也算个专家了，要不然你也不会找我呀。听我的，回家吧。啊，行行行，哎，哎，徐老师，你别别别别别。啊？
他脑子有病，神经过敏，你也跟着脑子一块进水啊？哎，我说你问你，你拿那个职业证这么长时间了，你办成了一个案子吗？啊？不用麻烦了，我长这么大，我从来没吐过，但我刚听到你的事儿，我都，我都被恶心到了，取证吧。是不是快要过生日了？嗯，妈妈给你玩个寻宝游戏怎么样？姐，我有生日礼物。听妈妈说啊，妈妈呢先把礼物藏起来，你得到生日那天才能去找她，而且不能告诉任何人，知道吗？嗯，好吧。拉钩。好了，不许偷看，妈妈要藏礼物了。好了，快出去吧。啊，不许偷看啊。原子啊，什么是原子啊？就是很热的东西。哦，你们困不困呀、啊？不困，西瓜。千块钱，我贴了五张，还有一张不给报的，哪个呀？就李丽说那个呀，唱完歌还没完没了的，我没法管人要发票呀。那那张算我的，谢谢姐，姐真好。<笑>这才是你要离婚的真正原因吧？嗯、陈俊发你的吧。我这些年把我身边所有的男性都怀疑了一遍，最不应该怀疑的就是小雪。那不是他吗？那监控呢？大半个月了，证据呢？没有证据谁信你啊？啊，反正这段时间他对我挺好的，对孩子也不错。
要不动手，孩子需要父亲，需要一个完整的家。那你到底离不离啊？我要赌的是我的人生，还有孩子的。我这脑子进水了，我就不该帮你。闺蜜他们难得约我一次，你说他们是不是？哎呀，你别生气啊，我也不能老不去吧。如果你真的不想离婚，就别再动手了，好不好？我们俩好好过，行不行？这是什么？这是什么？啊！是。啊！你不想好好过日子了？你这么好好过日子是吗？你以为就你装监控了？你干嘛一次次逼我呀？你，怎么现在还是将他带走？你就这么好好过日子是吗？行，这我我我也不知道该怎么说，我回头再说吧。安了监控，孩子我没接出来。你什么意思？又想离了？监控拿到了吗？报过警验伤了，构不成轻伤标准。我劝你啊，一个女人不要这么狠嘛，是吧？非得把老公送进去？您说啥呢？他要再出什么事儿，你们能负责吗？好，人到了。好了，人也给你带过来了，你们当面自己说清楚，啊，好吧？那个，昨天是我们俩太冲动了，不好意思啊，麻烦你了，小孟律师。你看看我的脸，你觉得这件事是我一个人的责任是吗？问你什么意思啊？什么叫我们俩冲动了？明明是你先打我的，你们看不见吗？
你打我多少回？那你掐着我脖子，那我不能反抗吗？我就跟你说，家务事不好管吧？夫妻吵架，看你们也像是有文化、有素质的人，怎么就不能互相体谅一下呢？是吧？对吧？我是来替小米跟你道歉的，我俩这事儿反反复复的，耽误你时间了。哎，你接这个案子是刚拿到职业证，想做一点成绩吧？哦，我在大学当老师嘛，所以就教的学生多了，见的就多了。快吃，快吃。其实我年轻那会儿，跟你现在特别像。就是觉得自己特别不平庸，一定得干出点什么事业来。嗯，那后来闯着闯着就发现，还是得面对现实。就是个普通人，没什么特别的。但我觉得这样挺好，踏实。你看你现在这么年轻。肯定还有更多更好的选择。现实这么残酷，干嘛非要死磕呢？是吧？你别着急，你慢慢说。我我老婆出差了呀，我待会儿得去接孩子呀。我擦了，你下来吧。这个辅食镜烧手，你给我，帮我拿个手套。孩子，我接来了。哎，好，那谢谢啊。吃饭啦！念念，念念，吃饭啦！多亏你，谢谢啊！带孩子真的是个技术活。哎呀，小孩嘛。哎，快进。谢谢老大。嗯？我明天出差回来，怕回去碰到陈军，我车就停在小区，一会儿把航班信息给你，接我一下。喂。喂，这次出差我想清楚了，继续推进。你反反复复到底怎么回事？陈军有那么不堪吗？你非要拆散家庭？你是我的律师，这案子我还真不想管了。钱我已经付了，一会儿我们聊聊立案的事。你好，帮我拿一下行李，谢谢。我去办入住，你把车停好来找我。哎，陈军不知道怎么发现我了，你别停车了，你赶紧来接我。
。哎，你好，我问一下，刚才拿这卡搬入住的女士去哪儿了？还是我这里安全点，你不要嫌弃就行。不会，你帮我拿个土豆吧。啊，在哪儿呢？冰箱里。哎呦我的天哪，肯定是舍友弄的，这都是虫，都臭了。妈呀，你这，要不再报警吧？不是他报过吗？我这也没达到协商标准啊。哦，哎妈，啥子事？快点说。还、哎、有高庄，我用的条件没得说，你自己呢，一个外地人，在那个小坡里说，到现在也没干出啥子名堂来。你听我一句劝哈，干得好，不如嫁得好。妈，有你这样说给俺女儿的吗？哎呀，不说了，好忙哦。小心烫。哎呀，工作了，拜拜。我加一些苹果，你看看好不好吃？哦，我都说了呢。嗯嗯，看你像个孩子一样。我在律师这行
，我还是个菜鸟，但我在婚恋市场，我都是老人了。每个人都不一样，你也是最特别的。嗯，你说，要怎么样才能看清一个人，才敢结婚？陈军，他看着倒是个很好的人。当初追求我的时候，他确实对我很好，在家人、外人面前表现的也很完美。所以他突然对我这样，我甚至都怀疑过，是不是我自己出了问题？那那是什么时候开始打你的？三年前，我辞职做医疗器械，他宁可我做家庭主妇，也不希望我跳槽。可是我不服啊！我就是想让日子过得更好一点，也看看自己的能力。嗯，总不能白活一趟吧？嗯，谁跟钱过不去呢？而且你也不光是为了钱，你应该也希望证明自己。我也是为了让孩子过上更好的生活。谁说女人只能在家带孩子做饭啊？这几年，生活进入了一个怪圈。我一工作回来，他也不搭理我，就躲到屋里去。本来家务事他也帮着干的，后来就开始惩罚我。天天出去折腾，啊？天天回家这么晚，家里就是不想要了。我看你。哎，你把话说清楚。什么叫我不想要这个家？那我出去工。之前肯定先给你点甜头，别去挣这个钱了，好不好？那么累干嘛呀？你跟咱家不是挺好的吗？日子过得去就行了呗。不是还有我呢吗？外边什么样的人都有，我才是真正对你好的。那是第一回，有了第一回就有第二回，每次会好一阵子。那个角，嗯，然后就会重复，每次都会跟我说是最后一次，来给我吧。前段时间医院跑单，我也觉得特别焦虑，而且仓库里面压了好多的货，来给我。可我跑单了，烦。你烦？你本本来你每天回家就这么晚，在家待时间这么少，然后回来你还这样，你干嘛呀？我顺便这家。你就这么为家好啊？行了，别说大妈。天天出去，谁跟你大妈手？他手大手。我也很不容易。你有什么不容易的？就是你活该你这样。你看你天天，你干什么？就是这句“活该”让我觉得，有的时候语言比动手还让人心寒。我提出离婚以后，他就想。肯定是我赚钱了，变心了，外面有人了。他觉得是功成名就，让你膨胀。但其实你想告诉他的，是至暗时刻他的冷漠。我现在才明白，你俩想的根本就不一样。就不应该在一起。你还爱他吗？我想解脱。我帮你
छिप जाओ把眼睛闭上。每次我儿子睡不着的时候，我就这样给他捋捋鼻子，很快就能放松下来。小孩子。是来保护我。爸爸说你要和他离婚。妈妈，你要走吗？妈妈不走啊，妈妈永远不会离开你们的啊。好了，妈妈，我要和妈妈睡。妈妈，一起。是我太爱你了，我没法离开你连自己媳妇儿都管不住，还是个男人吗？啊，他就是嫌弃我们家。你告诉他，我本来是有机会调到县城的。妈，你饿吗？要不你先吃一口。我跟你说事儿呢，你吃什么面呢？没规矩就不成方圆，这婚不能离，这婚不能离。立案材料交了，咱们争取一下，早点开庭。我今天跑业务不过来了，你告诉他让他回去吧。你准备的材料只有这些吗？不是，你看，你看这里。不行，必须有充分的证据才能认定。那怎么样才算充分？我们已经报过两次警了，还不够充分吗？又是那个。行行行，行行行，行行行。我今天就跟你们多说两句，家暴在实践中很难认定。家暴有私密性，很难取证。这个案件呢，你们还是再多收集点证据吧，啊。我跟你说了。证据不充分，证据不充分，你就不信？擅自行动，你想不想干？我真的没有想到这么难。陈俊宇，干嘛呀？你干嘛？站住！哎，好好说话，不行吗？干什么？站住！哎，站住！站住！哎，快快快！别碰我了！快快快快快！这别动啊！大人呢？等等等等！快！开我门！
没看到硫酸吗？就算拍到了，也没拿到。他没达到实施犯罪条件，很难定罪。不是跟硫酸有什么关系啊？拿这个硫酸啊，谈判去啊，证明是不是家暴不重要，把婚离了不就得了吗？吐呢，不够酸。张凯是老的啦，老板真有办法。不是，可他明明在打我呀、啊，这就是家暴啊。这不重要啊，重要的是我们怎么把婚离了。嗯。怎么不重要？为什么要放着事实不管呢？这难道不能证明吗？认清现实。女心情啊，我们都理解啊。事儿办了，结果不都一样吗？啊，再来点。嗯。陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，陈老师，我是从你学生的时候就看着你，读研。留校考编上岸，一直到评上副教授，我器重你，栽培你，到今天是多不容易呀、啊！你怎么能一时的冲动把自己给毁了呢？我们呢，现在掌握了大量的证据，故意伤害未遂，在法律上也是可以定罪的。我劝你一句啊，咱们呢，先把这婚啊离了，把这件事呢，控制在最小的范围内。还可以保全你的名声。看你辣的！哎，哎呀，好，谢谢走吧，钱军已经进去了。等一下，我有话跟你说。争取了半天，为什么孩子还是一人一个？这个条件陈俊已经接受了，你现在再去跟他谈，他后悔不离了呢。房子给他我没意见呀，存款我也能妥协，但是孩子，我两个必须要。干嘛呢？干嘛呢？磨叽什么呢？赶紧进去啊！徐敏他，两个孩子我都要，必须要。我之前不离婚，那是因为我想给孩子一个完整的家，可我现在要离了，我必须把孩子都带走。我是孩子的妈。是是是，徐敏。你别激动啊！你的心情我们都理解。可是我告诉你啊，就算上了法庭，啊，法官怎么判啊？那肯定是男孩归男方，女孩归女方，就赶紧签字儿吧，别再给陈军反悔的机会了，好不好？对啊，咱们要现实一点，你先把婚离了，你离开陈军，对，那孩子永远都是你的孩子，这点是不会变的，不会变的。你别犹豫了，怎么着？这婚到底离呀、啊、还是不离呀、啊？我自己去吧。我这段时间谢谢你。恭喜啊，庆祝一下吧，庆祝你第一次把这案子办下来。有什么好庆祝的？我们都没帮他把孩子争取到。实话实说啊，你呀、啊、就是太嫩，不能感情用事，是吧？感情用事，你今后你能干成什么呀？本来是想在您这儿多练练，但这种案子太消耗了，我不想死磕了，我还有更好的选择。什么意思
不打算干了，也好，为自己今后考虑，也好。对菲菲的那个男孩子，我们已经教育过了，也和孩子家长谈过了。这次的事情实在是抱歉，也辛苦你们了哈。谢谢李姐，跟老师说再见。老师再见，拜拜拜拜。宝宝，以后你在幼儿园保护自己，知道吗？不能让别人随便推你的。亮亮喜欢和我一起玩。不喜欢你也不能随便推你，对不对？爸爸也喜欢你呀。甜甜，回奶家高兴吗？还想奶奶吗？五十七啊！哎，姐啊，这儿子跟孙子回来就是不一样啊！我帮你拿吧。哎，不用不用不用。嗯。妈，你看看我画的。奶种的花，真棒！可是念念，你以后每天都给妈妈打视频好吗？妈妈昨天答应你，你没接。知道啦。妈妈，你猜，你猜这个是什么？小<笑>鹏，卡米龟？哦，不对不对，肯定是进化版的水箭龟，对不对呀、啊？猜对。妈妈。你为什么不能来给我过生日啊？我想你了。妈妈也想你啊。对对了，好的。爸爸，我想妈妈过来给我过生日。里边有西瓜，你去吃点西瓜吧。啊，就给我。妈妈最近身体还好吧？你带孩子回老家，怎么不跟我商量一下呀？我，我不是念念的监护人吗？那他怎么过暑假？我可以自己安排呀。陈娟，不管怎么说，离婚协议上写的很清楚，我每周有探视儿子的权利，你不能不让我见儿子的。非得离婚吗？啊，是不是你非得离婚把家拆散了？你要真想见念念，可以回家。抢我的小老虎哥，抢我啊！啊，爸爸，爸爸。行了，先这样吧。嗯，妈妈，再给爸爸打一个视频吧。宝宝，爸爸有事情不打了好吗？我不管。我不能啊！咱们吃苹果去，咱们吃苹果去。走走走，吃苹果去啊！你画什么呀，念念？我画的是妈妈和妹妹。你想让妈妈回家吗？这是我们资料，里边写。你请。留院
长好。家，这个是他们回过来的合同出错了，我已经打过去让他们改了。您别客气，这是我应该做的。不好意思啊，我我刚处理一下合同。这是他发的朋友圈，我要起诉。我要要回抚养权。我们律所来办也会是一样的结果的，而且抚养权做变更是很有难度的，就算变了也很难强制执行。不好意思，你再等我一下。先发现妈妈，好不好？好，小心哦。我刚好带他逛一逛什么的。哎，要不咱一起吧？嗯，你讨厌我也没关系，我站远点，好不好？不打扰你们。小门律师跟你说了吗？我做心理治疗呢。我觉得，为了孩子，你也应该努力一把，也去看看。你不原谅我也没关系，至少给孩子个机会吧，好不好？照顾好你自己，走了。走了，哥哥不走，哥哥又走的呀。哥哥回去晚，会被戒指打。你刚才说要被什么打？戒指，不怪就打手，打手也不行。今天不走了好吗？就留在这里好不好？快去帮姥姥一起收拾东西。姥姥给你。哎，好，好，好。自动模式一开启，刺刺刺，闪动
转动，转动，转动，转动。回家了，念念走，回家了。我家是住这附近吗？你好好看看，念念啊，你看这些楼，认不认得？我我我忘了。你不是挺记录的吗？到底哪一楼？你好好想一想。我真的不记得了。爸在哪儿啊？我看错了。
处理一下，改正一下。李丽，哎。We wear a scarf in snowy day, OK? Thank、you 
。我喜欢在天空中寻找宝石。我喜欢在天空中大笔大笔的画。我们是宇宙无敌团。谁的声音大？你的声音最大。我的。你的。叫糖糖，你是不是妹妹皮卡丘？嗯，黄黄的脸蛋，可爱的，可爱的皮卡丘。刚刚早上一百多了，都打折了，是第一。六月，从你起诉离婚到今天，六月，你说你何必呢？折腾这么一大圈儿，结果不还是一样的？还这么神瑞神电、啊？哟，恢复四码，慰问鸡肠。在想徐敏的案子，我跟你说啊，你千万别回来，真的。一个女孩子家呀，把日子过好了就行了。你说咱们做律师的吧，和医生还不一样。那医生是不是也不是说什么病都能治好啊？你说你万一赶个绝症怎么办？我呀，说心里话。我是真把你当徒弟了，所以平时说话跟你没个客气，别往心里去啊！我知道啊，你有你的难受，我也有我的难受。你说你要不成点事儿，那行。闺女，漂亮吧？过这么多年，我在泥坑里打滚，都是为了我闺女。值啊，都值
十米。我、哦、为什么没让他早点离开？为什么还让他回去？因为有孩子，这个家不能散呐、啊。现在孩子是留下了，可大人，你们说。你说大家都劝他不要离婚，只有你在帮他。你让我怎么帮你？我们老陈家好不容易出这么一人才，绝对饶不了他。三兰要残命，一定要帮他。哎，心太狠了，是下人的拖延，是不是？下人必须偿命。给我下，接电话，徐敏。接电话。我不知道这件事情为什么会有这么大的社会舆论。这个事儿，不管大家是多么的尊敬，多么的祝福他，但是你杀人，杀人犯，最后就是你。二人婚后育有两个子女，都有两个小孩了。你说这个，这这，不要忙。你接下电话。现在事情当然这个样子，李嫂是不会让你再揭外面的案子的。那我就辞职。你想好了吗？顶这么大个雷，值吗？他这个案子呀，估计要死刑，往好了说也得是无期。哎，而且社会舆论对他这么不利，不会轻判。我们就跟现实死磕一次，我们证明给他们看。徐敏之前来找过我，想申请抚养权改判。我没有想到这么复杂，我没有及时帮他，我有责任。所有人啊，都有责任。我们是有希望的，徐敏，接电话。现在开庭。钦州市人民检察院指控，案发前，被告人徐敏和被害人陈军系离异同居关系，并育有两个子女。二零一四年九月二十日凌晨，被告人徐敏持石块砸中被害人陈军头部数下，致其当场死亡。经法医鉴定。死者陈某造成严重颅脑损伤，合并左侧颈外动脉破裂、大失血而死亡。案发后，被告人徐敏向公安机关投案，请法警传递证物。被告人徐敏趁陈军熟睡，利用家中的摆件石块砸向陈军，可见其行为是蓄意的，且多次砸下。是一定要置陈军于死亡。
，请问以上情况是否属实？被告人徐敏，请问以上情况是否属实？是。你还我。被告人徐敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪。追究其刑事责任。被告人对起诉书指控的事实没有异议，但他并不是故意杀死丈夫陈某，而是迫不得已才将其杀死。陈某常年对徐敏实施家庭暴力。胡说你！你我儿子不是那样的人，我儿子是最优秀、最听话。徐敏，你到那边陪着我儿子，我给你烧纸。肃静，杀人偿命。人才凶手，审判长，我方需要对新的证据做辩护准备，申请休庭。他想离婚，不是一回两回了。后来我都懒得问了，但他没告诉我，有那么严重。作为朋友，我竟然都不知道，我还以为就是打打闹闹呢。好过，菲菲别乱跑，让阿姨带。嗯，阿姨想问你个问题。不是阿姨，是姐姐。审判长，请采纳新的证据和证人。陈某在家中安装了摄像头，长期监视家人。我们向法院申请了调查令，合法调取了监控平台的网盘证据，网盘只保留半年内的信息。案发当晚，陈军对徐敏施暴在先。这段监控视频拍摄的画面信息有限，当时卧室的监控关掉了。我们认为证据不充分，不应被采纳。那那是谁让他的？啊，是谁让他来的？是谁把他带来的？你们干什么？我让念念来的，我征询过念念的意见了，他有强烈的主观意愿来做证。征求他的意见，他还是个孩子，你怎么不征求我的意见呀？你们干什么？你们为什么要让他来这里？妈妈，我可以。念念，我们能跟大家讲讲这幅画吗？
，快托我交惩罚，知道吗？你你出去！来，让宁宁宁好好的你，以后就该这样让女人听话，学着点儿。别哭了，别哭了。别想离开我！妈妈！妈妈！别打妈妈了！妈妈！别打妈妈了！别打妈妈了！别打妈妈！被告人徐敏，徐敏，你为什么用石块砸向陈军？现在我还活。他死了，我很后悔。你为什么在用石块砸向陈军之后，你确认他没有反抗行为了，还要继续砸他？
要让孩子生活在暴力和恐惧之中。你们可以说我活该。我今天在这儿，你们也看到了。我把我的家，把我自己，都搭在这儿了。不是所有人的亲戚，千千万别和我一样。千万别学我！我们是不是都应该问问自己，是什么把一个女人逼迫到没有选择，要去杀人？不要再视而不见，家暴就在我们身边。我们也提交了妇联法律专家的意见，法律应该惩罚私刑杀人者，但同时也该对家庭暴力进行鞭笞。请审判掌权了。被告人徐敏因不堪忍受丈夫陈某的长期家庭暴力而杀死陈某，徐敏作案后主动自首，具有认罪悔罪情节。综上，应当认定为刑法第二百三十二条规定的故意杀人，情节较轻。判决如下：被告人徐敏犯故意杀人罪。判处有期徒刑八年。二零一六年三月一号，《中华人民共和国反家庭暴力法》正式实施，规定家庭成员或者家庭成员以外共同生活的人。及同居者之间，以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为，都属于违法行为。十一月二十五号是国际反家暴日，最高人民法院、全国妇联和中国女法官协会首次联合发布人身安全保护令十大案例。公安部新闻发言人昨天表示。将严格依法处置家暴类警情，对涉及家庭暴力、侵犯妇女儿童权益的报警求助，做到快速接警、快速处警，最大限度的预防和减少家庭暴力案件的发生。中华人民共和国反家庭暴力法正式实施，作为中国首部反家暴法，该法律明确了家庭暴力的性质和法律责任，让清官难断的家务事有了国法可依。对家暴说不。荆州警方开出首张家庭暴力告诫书。外非常真是美的一塌糊涂，乱七八糟的这样的一个天气状况啊，一切实在是非常的美好。所以欢迎大家来幺零三九汽车音乐时间，大家好，我是幺零三九小青，也可以在交通广播的微信公众平台、蜻蜓 FM 聊天室当中留言互动、收听嘉兴发图片都可以。